I have a presentation for you about a historical figure from Spain, La Infanta Margarita Teresa de España. When we narrate in Spanish, the preterite is used for completed events. You can see the preterite being used here in this concise biography of the princess. But notice here that when we express the age at which she died, we use another form of the past, which is called the imperfect. And I want to show you the imperfect. And these are the forms of the imperfect. Abba or Ia are the ending choices. There are two, I guess three, irregulars. In my mind, I only think of ser as being irregular. And you will hear me say, for example, la princesa era joven, era pequeña. Okay, good. So where we're going with this is this week we're going to learn how to narrate with the imperfect. Uh, this PowerPoint that you're viewing here, which is a compilation of um, narrating and the preterite and the imperfect, is available for you on Moodle. Good. So what all we're going to do right now is I'm going to switch to Spanish. And I'm going to narrate a little bit what her life used to be like. I'm, I'm imagining this um, in the 1600s. Okay, so you have one task and one task only. And that is, I would like you to jot down the verbs in the imperfect that you hear me say. Maybe five verbs, eight verbs however many um, you can jot down. Muy bien, ustedes. Vamos entonces a la presentación. Pues la infanta Margarita Teresa no solo, solo tenía cuatro años cuando Velázquez, Diego Velázquez, quien era un pintor uh, bastante famoso uh, del siglo XVII, entonces cuando él pintó, entonces él estaba pintando, ¿no? En este cuadro famoso, él estaba pintando el retrato de uh, los reyes, ¿bien? Y ellos eran los padres de ella, entonces ella era su hija, Bien, pero lo que vemos nosotros, el público, es que vemos nosotros, la vemos, ¿no? Vemos a la princesa, bien, y vemos a las compañeras de ella. Entonces, ella jugaba con las meninas, bien, ellas eran las meninas, eran mmm, mayores, pero todavía eran bastante jóvenes, y jugaban con ella, y ella también jugaba con una persona pequeña, bien, una chica pequeña, una mujer pequeña, y una niña. Y también tenía mascota, tenía un perro. Muy bien. Ahora, imaginamos un poco cómo era la vida de esa princesa. ¿Qué hacía todos los días? ¿No? En este retrato de Velázquez, todavía era muy pequeña, ¿no? Era muy pequeña y jugaba o tocaba música o iba al jardín o a los jardines, ¿no? Todos los días daba paseos en los jardines del palacio y jugaba con su mascota. Cuando era más grande, aquí tenía como ocho años, diez años, ¿no? Uh, tocaba música 
estudiaba mucho, estudiaba el latín, estudiaba el francés, estudiaba el alemán, estudiaba el inglés. Bien. Y siempre se vestía de vestidos muy elegantes, ¿no? Se vestía de uh, vestidos de seda y vestidos de terciopelo y se peinaba, ¿no? Muy uh, bonita, bien, y llevaba uh, cintas y todo en el pelo. Y cuando ya era adolescente, ¿no? Uh, era rubia, ¿no? Y era uh, hermosa, bien, y ya tocaba música, ¿no? Ella um, bailaba también, iba a los bailes, bailaba. Ella no hacía deportes, ¿ok? No iba de compras, no hacía la limpieza, bien, no hacía mandados, es decir, que no limpiaba. Simplemente estudiaba, es escribía cartas, iba a las fiestas, a los bailes, hablaba con sus papás. Y el retrato final, uh, ella tenía como 16 años, ya uh, pensaba casarse, no iba a casarse con... Um, el emperador de Austria, Leopoldo uh, I, se llamaba su esposo, y aquí ya se preparaba para casarse y para ser la emperadora de Austria y la reina alemana. Um, y aquí llevaba un vestido tan, tan bonito, ¿no? Con faldas muy grandes. Um, las faldas eran... Uh, rojas, rosas, anaranjadas y, y de plata, ¿no? De plata. Y tenía cintas y todo y, y mucho encaje. Uh, tenía mucho encaje blanco uh, en, su, en su vestido. Y estaba muy elegante para, para su matrimonio.